Hola, mi nombre es Valentina y esto se llama Latina y comienza ya. Comenzamos poniendo tostada la harina de almendra en un sartén. Hay que estar bastante atento porque se quema bien rápido, moviéndola constantemente. El proceso de tostar toda la harina de almendra me tomó 5 a 7 minutos. Y una vez toda tostada, así luce. En un recipiente aparte, mezclamos la harina de almendra que recién tostamos en dulzante y cacao en polvo. E integramos todo muy bien. La receta va a estar listada en la cajita de descripción. Una vez todo integrado muy bien, le añadimos la mantequilla de derretida y lo integramos todo muy bien y al final va a quedar una masa con una textura de boronas. Para hacer este pastel no utilizaremos horno. Como les dije anteriormente, tiene que quedar con esta textura. Luego transferimos esta masa a un molde que previamente estaba preparado y estaba ligeramente engrasado. Este pastel de queso rinde 16 porciones. Luego con manos que previamente lavamos, presionamos la masa uniformemente contra el molde. Y al final una vez que presionamos todo uniformemente, así tiene que quedar. Luego rebanamos con unas 5 o 6 fresas y las distribuimos en el borde del pastel para adornar. La preparación de este pastel toma 40 minutos. Luego cortamos en rebanadas las fresas que vamos a hacer puré. El principio de este puré es muy parecido a la que tu mermelada de fresa. Si te interesa, voy a dejar por aquí arriba un enlace a ese video. Y como les dije, en la que tu mermelada de fresa con un tenedor podemos hacer la puré. Una vez que han pasado como 10 minutos hirviendo a fuego bajo, añadimos la chía. Esto va a servir para que se espese el puré y dejamos cocinar con por 5 minutos más revolviendo constantemente una vez lograda la consistencia adecuada así queda el puré de fresas apagamos y retiramos el fuego en un recipiente aparte batimos la crema para batir y la vainilla batimos todo muy bien hasta que mantenga picos suaves como se muestra en el video Reservamos para usarlo más adelante en el video. En un recipiente aparte, más o menos del mismo tamaño, mezclamos el queso crema, el yogur griego y el queso ricota. Lo integramos muy bien y agregamos el endulzante. Agregamos también el puré de fresa que hicimos. Batimos todo muy bien para integrarlo. A esta mezcla le añadimos la crema batida y la vainilla que reservamos al principio. Así queda nuestro relleno de fresa. Este relleno de fresa lo añadimos al molde donde hicimos la corteza del pastel y lo distribuimos uniformemente por todo el pastel. Llevamos al refrigerador mínimo por 3 horas, yo lo dejé toda la noche. Vamos a hacer un ganache de chocolate para decorar el pastel. Dejamos hervir a fuego bajo la crema para batir, a la cual le añadimos las chispas de chocolate. Apagamos y dejamos reposar por 5 minutos. Este queso pastel de queso con fresa es, es suave y cremoso. Integramos todo muy bien. Con una cubierta de chocolate ganache sin azúcar, lo hace un perfecto postre sin horno. Y con esta consistencia casi líquida, queda ganache de chocolate. Una vez pasada toda la noche, desmontamos el pastel y lo decoramos. Le añadimos el chocolate ganache por encima y lo distribuimos muy bien. Una vez distribuido todo uniformemente, lo llevamos al refrigerador como por 15 minutos más para que el ganache de chocolate compacte. Una vez todo decorado, así queda. Ahora vamos a probarlo. Aquí está el keto pastel de queso con fresas y chocolate. Está riquísimo, la textura divina, el sabor está estupendo, tienen que probar. Como siempre me dejan saber en los comentarios. Bueno amigos, hemos llegado al final de otro video. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Sígueme por mis redes sociales, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima. Adiós.